秦秀思就是一把肮脏的刀，可我就是没法背叛他。所以你要继续做他的刀，华晨。所以我不能再成为他逼迫你、利用你的借口。沈家只是个开始。学生以为，满朝文武，若论忠勇，无人可及华国。你与那花衣正的孙女定过亲是吧？上回去凤翔宫，走的似乎不是这条路。你祖父、你父亲，都一样，太自以为是，敢在朕面前胡言乱语，我就灭了他满门。进宫了，同太后娘娘那次一样。来了个内侍，传了个口谕，让姑娘带着点心进宫去了。你若此刻去找他，你且想想，你黄伯父会如何对他？不管是他们还是你，在朕眼里都无关紧要。陛下的一句无关紧要，落在别人头上那就是面顶之灾。无论是花家、王家、李家，对于陛下来说都是一样的无关紧要。哦，唱完了。神府上下所有人都在，就是魏家公子使唤。我知道他在哪。啊啊啊、喂，你们疯了吗？你们是要取下成交吗？叶兄，已经到这儿了，放着。你是七秀四使？你可知道，以沈家之罪，本不至于抄家。燕西对朕的这份忠心，不可以有任何干扰。一切干扰这份忠心的，在朕这里都如草芥。这花家所有人都拿你这蹄子当救命稻草呢，是吗？做你们的春秋大梦吧！不要以为，你们用一点小手段、小伎俩，就可以东山再起了。你们把我一人推入那死地，自己关起门来美滋滋的过日子啊！既然你们要眼睁睁的看着我去死，那我今天还把话给你们撂在这儿了。我姓花，只要我活一天，我就会诅咒你，诅咒你，我诅咒你们！这一辈子都不可能等到团圆的那天。老爷子早就该死了，你这老太婆也应该先去阴曹地府去趟趟路。你想想什么？混账！给我滚！花大姑娘，恕老夫直言两句。自贵府大厦倾颓，老夫人连番大悲大怒，早已伤了根本。纵有良方，也是难为天命啊！大大夫，不不管什么法子，求求你才救救老夫人，求你了。大姑娘，老夫人天命已尽，已经药食忘交，何必再苦苦相留，平添苦楚呢？
们放的都用过了，我我们还是结婚。我们快进去，我们快走，我们去。老夫人这会儿太虚弱了。各位夫人，还是不要进去了，好好让他休息一会儿。大姑娘，老夫人单独想见你不说，让你吃些药，休养休养，就好了，啊？这么听你的，喝药，休养。祖母，对不起啊。究竟是什么事情这么难开口？连郑先生也支支吾吾的。我昨日出门，听到街上到处都在议论，说，说我和白掌柜不明不白，那指名二字便是名正，是不是？我想着，若若大姑娘同那白掌柜，我真情投意合，人言也并没什么可为。姑娘，不好了，不好了！听说白掌柜果真带着十八担聘礼，骑着马绕城走了一圈，眼下正往咱们家来呢。啊什么事都瞒不过皇祖母。像你生的这么俊俏，要是再有趣一些，那为你驻足的人太多了。我怕我真的太无趣的话，你就不会为我驻足了。那就不要多一分，也不要少一分。像现在这样，我一个人喜欢就足够了。生在皇家，就得听天意和圣意啊。夫人，宫里来人了。宫里，宫里呀，怎么了？一入深宫。便只剩下这座城墙里的四四方方的一块天。我要提醒你一句，在灵王府里看到的天，只会更窄。